Hey, xin chào. Sáng dậy mở cửa mà thấy cảnh này thì các bạn sẽ làm gì? Nói thật là mình đã đứng trong phòng gần một tiếng và chỉ ăn sáng có mấy miếng để quay được vài cảnh về khu vườn lá đỏ và đỉnh Fuji như vừa rồi đấy. Mình để tên khách sạn ở đây cho bạn nào quan tâm nhé. Khởi đầu ngày thứ ba là hành trình dài khoảng 2,5 tiếng xuôi về phía nam. Do cây chuyển màu muộn hơn nên cảnh vật vẫn còn khá nhiều sắc xanh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm thung lũng Koran Cây cũng như là thăm làng Obara, nơi có hoa anh đào nở trái mùa cực kỳ đặc biệt. À, hiện tại thì cả đoàn đang di chuyển đến khu vực làng Obara để ngắm lá đỏ trước và sẽ ăn trưa ở gần làng. Cảnh sát của Obara được ví là có 102 bởi chỉ có ở nơi này ở Nhật Bản mới có hoa anh đào nở trái mùa. Từ trên con đường đến làng đã có thể nhìn thấy lác đác cảnh tượng thú vị này rồi. Ngay khi vừa đến Obara thì việc đầu tiên của đoàn không phải là tham quan mà là ăn thử món cơm lươn truyền thống. Lươn được ướp đậm đà và cơm nhật cũng cực kỳ dẻo thơm. Mọi người lưu ý, đây là lươn nước mặn đánh bắt tự nhiên nên hoàn toàn không giống như loại ở Việt Nam mình thường ăn đâu nhé. Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài thì không biết về sau món này có được đưa vào tour không nữa. Chà xanh, xanh lét luôn. Thành hơn Thánh Nguyên luôn Xanh mà dịu đúng chú Thành hơn Thánh Nguyên luôn Ở làng Obara Có thể nói là hoa anh đào che lá đỏ ở mỗi con đường Hoa nhìn chung không đẹp như kiểu anh đào mùa xuân Nhưng lại có hiệu ứng tầng tầng lớp lớp Nên cũng khiến mình phải ngẩn ngơ một chút khi ngắm nhìn Bên cạnh đó Ngôi làng còn có cảnh quan rất thoáng đã Bầu không khí mang cảm giác yên bình Thơ mộng kiểu miền quê Nên mình rất thích đây là một trong số ít địa điểm mình thấy hình quảng bá còn kém một chút so với bên ngoài đấy. Rời làng Obara, thùng lũng Korenke chào đón mình với biển người cực kỳ nhộn nhịp. Cũng dễ hiểu thôi vì địa điểm này đang có đến 4.000 cây phong đúng mùa lá đỏ, tạo nên khung cảnh cực kỳ mãn nhãn. Thung lũng là một hẻm núi được tạo ra bởi sông Yodo, có một cây cầu bắc sang núi Limori cao 254m. Con đường đi bộ quanh núi được phủ kín tàn lá phong đỏ rực rỡ như chuyện tranh. Dạo bước trên đường, xe lẫn với tiếng người, mình vẫn có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy rì rào và tiếng gió hiu hiu xào xạc nữa. Còn đến khu vực trung tâm là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn sôi động và nhiều gian hàng khá phong phú. Phút chốc, mình chợt mong rằng có thể quay lại nơi đây trong một tâm thế bớt vội vã hơn để cảm nhận từng thanh âm, xúc cảm một cách trọn vẹn nhất. Buổi tối, cả đoàn nghỉ tại khách sạn ở Nagoya, đi mua sắm và ăn tối tại một quán nhậu kiểu Nhật. Đến ngày hôm nay thì mình hơi chút sợ thịt rồi, vì ngày nào cũng được ăn. Ôi, như lại thịt giờ ấy. Cháu dạo này hơi sợ ăn thịt. Mà nhìn chung, đồ ăn ở đây không dành cho người giảm cân đâu, vì hầu hết khá nhiều dầu mỡ và hơi mặn so với khẩu vị của dân mình nữa. Món gì? Món gì đây không biết ạ? Ăn gần giống như là bạn nâng tấp của món khô mai que Chúng ta có thể gọi đây là món chảo khô mai que